కబడ్డీలో ఎక్కువ శాతం రేడర్లు డిఫెండర్లపై విరుచుకుపడుతుంటారు కానీ కొంతమంది డిఫెండర్లే రేడర్లపై విరుచుకుపడతారు ఇప్పుడు చెప్పుకోపోయే డిఫెండర్ కూడా అలాంటి వాడే తను రైట్ కార్నర్లో డేంజరస్ డిఫెండర్గా గుర్తింపు పొందాడు ప్రో కబడ్డీ సీజన్ టూలో బెస్ట్ డిఫెండర్ అవార్డును అందుకున్నాడు అలాగే మూడు వందలకు పైగా ట్యాకిల్ పాయింట్ సాధించి పీకేలో సెకండ్ బెస్ట్ డిఫెండర్గా ఉన్నాడు ప్రస్తుతం మ్యాట్ పైన కూల్గా కామ్గా కనిపించే తను చిన్నప్పుడు అస్తామాను గొడవలు పడేవాడు బలదూరుగా తిరిగేవాడు కానీ ఒకరోజు తన తండ్రి అన్న ఒకే ఒక మాటకు ఇప్పటి వరకు కట్టుబడి ఉన్నాడు రవీందర్ పహాల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం రవీందర్ పహాల్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రవీందర్ పహాల్ పంతొమ్మిది వందల తొంబై డిసెంబర్ ఏడున కబడ్డీకి పుట్టినిల్లుగా పిలువబడి హర్యానాలోని సోనిపత్లో జన్మించాడు రవీందర్ సింగ్ పహాల్ తండ్రి పేరు రాజ్ సింగ్ తల్లి పేరు చంద్ కౌర్ రవీందర్ తండ్రి కూడా కబడ్డీ బాగా ఆడేవాడు వారి గ్రామంలో బెస్ట్ కబడ్డీ ప్లేయర్లలో తను ఒకడు తన తండ్రి మంచి కబడ్డీ ఆటగాడు కావడంతో రవీందర్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోలేదు తను ఎనిమిదో తరగతిలో కబడ్డీ ఆడటం ప్రారంభించాడు హర్యానాలో కబడ్డీకి పెట్టింది పేరు కాబట్టి రవీందర్కు కబడ్డీపై పట్టు సాధించడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు తను స్కూల్ తరపున గ్రామం తరపున నిర్వహించే పోటీల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేవాడు అలాగే గొడవల్లో కూడా చురుగ్గానే పాల్గొనేవాడు ఎవరి మాట వినేవాడు కాదు గాలి తిరుగులు తిరిగేవాడు తన ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించేవాడు కబడ్డీలో ఎన్నో విజయాలు రుచి చూసినా పెద్దగా పట్టించుకునేవాడు కాదు దాంతో తను బాగా తిట్లు తినేవాడు తర్వాత ఒకరోజు రాత్రి రవీందర్ తండ్రి రాజ్ సింగ్ గారు కాస్త తీర్థం పుచ్చుకొని ఇంటికి వచ్చారు ఇక రవీందర్ పయాలపై అరవడం మొదలుపెట్టాడు తర్వాత రవీందర్ను కూర్చోబెట్టి చివరిగా ఒక మాట అన్నాడు మనం ఏ పని చేసినా దానిలో ముందుండాలి దానిలో నెంబర్ వన్ అనిపించుకోవాలి అది మంచైనా చెడైనా నీలో కూడా మంచి చెడు రెండూ ఉన్నాయి నువ్వు దేంట్లో నెంబర్ వన్ అనిపించుకుంటావు నీ ఇష్టం అని కంట తడి పెట్టుకున్నాడు అప్పటి నుండి రవీందర్ ఆలోచనలో పడ్డాడు అంతకుముందు తిట్టిన తిట్లు ఇప్పుడు చెప్పిన మాటలు అన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాడు ఇక తను కబడ్డీలో నెంబర్ వన్ అనిపించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు కబడ్డీని సీరియస్గా తీసుకొని ఆడటం మొదలుపెట్టాడు అప్పట్లో తను సర్కిల్ టైప్ కబడ్డీ ఆడేవాడు రవీందర్ కబడ్డీ ఆడే తీరు తనలోని కసిని చూసిన కోచ్ శ్రీపాల్జీ గారు నెంబర్ వన్గా గుర్తింపు పొందాలంటే సర్కిల్ టైప్ కబడ్డీ కాదు నేషనల్ టైప్ కబడ్డీ ఆడాలని రవీందర్కు నేషనల్ టైప్ కబడ్డీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు తర్వాత తను కొన్ని టోర్నమెంట్లలో పాల్గొని అతి త్వరలోనే హర్యానా స్టేట్ టీంపు సెలెక్ట్ అయ్యాడు హర్యానా కబడ్డీ టీంపు సెలెక్ట్ అవ్వడం అంత సులభం కాదు ఉదాహరణకు ఒక స్టార్ హీరో సినిమాకు మొదటి రోజు మొదటి షో బాల్కనీ టికెట్ దొరకడం ఎంత కష్టమో అంతకంటే కష్టమైనది అక్కడ కబడ్డీకి అంతటి కాంపిటీషన్ ఉంటుంది తర్వాత రవీందర్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో కూడా అదరగొట్టాడు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రో కబడ్డీ సీజన్ వన్లో దబాంగ్ ఢిల్లీ టీం తరఫున బరిలోకి దిగాడు ఈ సీజన్లో మొత్తం తొమ్మిది మ్యాచ్లు ఆడి ఇరవై తొమ్మిది ట్యాకిల్ పాయింట్స్ సాధించాడు సీనియర్ ప్లేయర్లతో కలిసి ఆడటంతో మంచి అనుభవాన్ని పొందాడు తర్వాత సీజన్ టూలో రవీందర్ మొత్తం పద్నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ఏడు సూపర్ ట్యాకిల్స్ ఐదు ఐఫైలతో మొత్తం అరవై ట్యాకిల్ పాయింట్స్ సాధించి బెస్ట్ డిఫెండర్ అవార్డును కూడా అందుకున్నాడు తర్వాత సీజన్ త్రీలో పయాల్ ప్రయాణం ఘోరంగా సాగింది తను ఆశించినంతగా రాణించలేదు దాంతో ఢిల్లీ టీం మొత్తం పద్నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడితే కేవలం ఒకే ఒక మ్యాచ్ను గెలిచింది ఇక రవీందర్ పదకొండు మ్యాచ్ల్లో కేవలం ఇరవై ఆరు ట్యాకిల్ పాయింట్స్ సాధించి నిరాశపరిచాడు సీజన్ ఫోర్లో రవీందర్ను పుణే రిపల్టన్స్ టీం వారు ఎంచుకున్నారు ఈసారి కూడా రవీందర్ అంతగా రాణించలేదు పద్నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ముప్పై ఏడు ట్యాకిల్ పాయింట్స్ సాధించాడు దాంతో పూణే టీం థర్డ్ ప్లేస్లో నిలిచింది ఇక సీజన్ ఫైవ్లో బెంగళూరు బుల్స్ తరఫున బరిలోకి దిగాడు ఈసారి మొత్తం యాభై రెండు ట్యాకిల్ పాయింట్స్ సాధించి మళ్ళీ ఫామ్లోకి వచ్చాడు అలాగే రెండు వందలకు పైగా పాయింట్స్ సాధించి రెండు వందల ట్యాకిల్ పాయింట్స్ సాధించిన ఫిఫ్త్ డిఫెండర్గా నిలిచాడు ఇక సీజన్ సిక్స్లో మళ్ళీ ఢిల్లీ తరఫున బరిలోకి దిగాడు ఢిల్లీ టీంలో మెయిన్ డిఫెండర్గా ఉండి యాభై తొమ్మిది ట్యాకిల్ పాయింట్స్ సాధించి ఢిల్లీ టీం మొట్టమొదటిసారిగా ప్లే ఆఫ్స్కు చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు తర్వాత జరిగిన అరవై ఆరో నేషనల్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్లో రైల్వేస్ టీం తరఫున పాల్గొన్నాడు తను రైల్వేస్ డిపార్ట్మెంట్లో టీసీగా పని చేస్తున్నాడు కాబట్టి రైల్వేస్ టీం తరఫున పాల్గొన్నాడు అక్కడ అత్యంత అనుభవం గల ధర్మరాజ్ చేలరత్నంతో కలిసి అద్భుతంగా ఆడాడు దాంతో సర్వీసెస్ టీంతో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఘన విజయం సాధించారు ఇక ప్రో కబడ్డీ సీజన్ సెవెన్లో రవీందర్ పయాల్ను మరోసారి ఢిల్లీ టీం రిటైన్ చేసుకుంది ఈసారి మొత్తం అరవై మూడు ట్యాకిల్ పాయింట్స్ చేసి ఢిల్లీ టీంలో టాప్ డిఫెండర్గా ఉన్నాడు ఢిల్లీ ఫైనల్కు చేరడంలో తనదైన పాత్ర పోషించాడు పీకేఎల్ చరిత్రలో మొదటిసారిగా ఫైనల్కు చేరిన ఢిల్లీ టీం దురదృష్టవశాత్తు బెంగాల్ వారియర్స్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఓడిపోయింది ఇక సీజన్ సెవెన్ పూర్తయ్యేసరికి రవీందర్ పయాల్ మూడు వందల ఇరవై ఆరు ట్యాకిల్ పాయింట్స్ సాధించి మూడు వందలకు పైగా ట్యాకిల్ పాయింట్స్ సాధించిన సెకండ్ డిఫెండర్గా రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది ట్యాకిల్ పాయింట్స్తో మం
చెప్పారు రవీందర్ పాల్ తనకు మ్యాచ్ ఓడిపోతామని భయం ఏమాత్రం ఉండదని తను ఏ రైడర్ కు భయపడనని అలాగే ఇతరులు చెప్పింది చాలా తక్కువ పాటిస్తా నాకు నచ్చింది చేస్తా అంటున్నాడు అలాగే తను వీరేందర్ సేవాగ్ లాగా తన ఇష్టంతోనే ఆడతా ఇతరులు చెప్తే ఆడనని మన ఇష్టంతోనే ఆడాలి కానీ బలవంతంగా ఆడకూడదని పేర్కొన్నాడు ఇక రవీందర్ పాల్ తన తండ్రి అన్నట్లుగా నెంబర్ వన్ అనిపించుకోవడానికి కేవలం కొద్ది దూరంలోనే ఉన్నాడు తను ఇంకా ఇండియా టీం తరఫున ఆడలేదు రవీందర్ కు పెద్ద కోరిక ఇండియా టీం తరఫున ఆడటమే తను ఇండియా టీంకు సెలెక్ట్ అయ్యి అదరగొట్టాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను మరి రవీందర్ పాల్ పై మీకు ఒపీనియన్ ని అలాగే తర్వాత మీకు ఎవరి బయోగ్రఫీ కావాలి అనేది కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ బటన్ కూడా నొక్కండి మీరు ఇంకేదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి